Hi, everybody. Okay, I'm not going to give you the whole, it's, it's 4 o'clock, it's Natalie, it's Friday. So, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Le soleil est dehors. Puis j'espère que vous pouvez tout uh, prendre un couple de minutes dans le soleil. So, hi, uh, hi guys. Nice to see people here. Um, I'm trying to think what we're going to show you today because I have lots of new stuff, mais je sais pas si c'est une bonne idée de tout montrer parce que comme ça tu veux tout acheter avant que c'est prêt. Mais uh, je vais vous montrer. Okay, so I'm gonna, I am going to show you the new things. Hello, Guilherme, Linda, Diane, Heather. So, let's turn this camera around and look at all this stuff. But my tables are getting cleaner, okay? Donc, je nettoie beaucoup. Mais je veux vous montrer quelques affaires. Donc, en premier, j'ai dû découvrir une nouvelle company. I found a new company that sells some chipboard. And um, I was looking into them and I ordered a couple of them to see what they're like and I really like them. Donc, la seule problème, ils n'ont pas tout un nom dessus, puis toutes des choses comme ça, mais je trouve qu'ils sont vraiment beaux comme de chipboard. Hi, Isabel and Brigitte. Hi, Michel. OK. Donc, ça, c'est des chipboard. Je vais vous donner les noms. Et cela s'appelle Vine Flourish Frame. So, this, this is chipboard from a new company called Scrapaholics. I don't know if they're a new company, but one of my suppliers started carrying them. And I thought their chipboard was really nice, so I chose a few. So this one, so pretty. And it's called Vine Flourish Frame. Et c'est environ 4, je vais dire, 3 et demi à 4 pouces en diamètre. So it's about three and a half to four inches completely around. Then we have this one. So this has one big frame and then kind of corners to make your own frame. And this one's called Grunge Frame Set. So again, these are not in the computer, but I'm going to be here this evening entering as many as I can. Donc, here's this one. Heart Splatter Frame. Heart Splatter Frame. Encore, ça va être environ 4 pouces. Et... The large c'est entre 4 et 5. Hi, Car Hi Carla again. <laughs> we didn't get a chance to chat. I turned around and that was it. Look at this one. This one is so pretty. Doesn't that look like there's a butterfly on the edge? Ça a l'air comme il y a un papillon là, juste à, sur la côté de la car. So this one's called Gothic Heart Frame. These are just so beautiful. Really. I'm very impressed. Okay, so what do we have next? Ici, j'ai une quantité de six. Uh, ça s'appelle Vintage Lace Frame. So this one's called Vintage Lace Frame. And I'm just getting it out. Okay, look how pretty. So very, very, I don't have prices yet, Lamia. Donc, uh, Peut-être demain ou quand vous venez pour un rendez-vous. Mais I'm not sure of the prices, but I can let you know a little later. I literally just ripped through the box so I could show you guys this. So uh, that one is vintage lace frame. Then this rectangular one is elegant frame. Elegant frame. Après ça, on a ceux-là avec des notes de musique. Donc, ceux-là, c'est vraiment comme un 6 par 6. 5 et demi ou 6 pouces. And this is called Music Circle Frame. And then this beautiful one here aussi. Ça, c'est encore plus grand que l'autre. Donc, ça, c'est vraiment un 6 pouces parce que ça a l'air que le paquet est 6 par 6. And this one's called Heart String Frame. So those are the first ones I've brought in. If we really like them, I'm going to bring in more because they're really, really quite nice. Sur le chipboard, vous pouvez mettre la, les poudres à embosser. Vous pouvez mettre um, 
euh, de l'encre, vous pouvez mettre de peinture. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur les cadres en chipboard. OK. Remember, we were talking about that baby line. So, slowly but surely, the baby embellishments are coming in. Donc, hier, je t'ai montré déjà les cœurs. J'ai montré le playtime. Look at this one. Nighty night. Regarde avec les nuages, puis toutes les petites étoiles, tout ça. Vraiment cute. Je t'ai montré hier les petits animaux, cute and cuddly. Donc, j'ai reçu plus. Then we have the ones called Nursery Friends. I know I showed you that one yesterday. J'ai vous montré hier. Voilà, ça c'est bath time. Donc, plus pour les filles, tu vois. Donc, il y a les garçons, les filles. Voilà, Nighty Night pour les filles. Donc, ça s'appelle Sweet Dreams. Donc, pour les filles, c'est Sweet Dreams. Mais tu peux le voir, c'est la même garçon-fille. Et voilà les belles petits cœurs. So, it's called Snuggle. Snuggle, no, Snugs and Kisses instead of Hugs and Kisses. Donc, Snugs and Kisses. Very cute. Then we have, ça c'est le Chit Chat de Doodlebug, special delivery pour le, la collection de garçons. Surla, oui, il y a plus en anglais. So this one is all in English, okay, because it's their titles. Ça, c'est les titres. Mais ici, j'ai surla qui est tout le éphémère. So this one, I mean, you could make a gorgeous baby album with this. Like really, really, really nice. All inclusive. So you have a ton, a ton of uh, éphémère. So you have a lot of ephemera. So that is the boy one. Not sure if the girl one came in yet, so I'm looking. For those waiting for the patina green wax, we got a few. Washi washi washi. Donc celui-là, c'est avec des petits... Oh, look at that. Little, little duckies. Et Sylvie, avant de partir, j'espère de vous montrer les albums 6 par 6 et voilà un autre washi et c'est les épingles pour les couches. So it's like diaper pins. Very, very cute. OK? Donc vraiment pour un album de bébé. Quoi d'autre? J'ai eu les, les collants. Donc ceux-là, ici. C'est pour baby fille. So this is bundle of joy. Ils sont mignons. And this one is called Special Delivery because that's the name of the line for the boys. Donc, ça, c'est un collant. OK. Hier, je t'ai montré les alphabets en argent qui s'appellent Sunshine en noir et en blanc. Maintenant, j'ai reçu aussi doré. So, I also got uh, gold ones. So, really, really nice. OK. Then that's a line from Pebbles. So if you remember, or if you've bought the Live Life Happy, donc j'ai la collection de Pebbles qui s'appelle Live Life Happy. Et quand je l'ai montré, j'ai dit que ça m'a fait sourire. So here, I'm going to pull out some of the embellishments, but I've got only one hand. Okay, j'essaie, j'essaie, j'essaie le plus que possible. Voilà. Oh, look how cute! Donc, c'est les petits cœurs, mais ils sont plus mâts. OK? So, these are puffy stickers, and they're matte. Aussi, on a eu un étampe de Live Life Happy. I should have thought to open this before, but who had time? J'en ai pas le temps parce que j'ai ouvrir tout ça pour vous montrer. OK. So... That's what this looks like. Oh, it's a cute set. Oh, ils sont vraiment mignons. C'est juste un petit set des tempes qui, se, qui va avec la collection Live Life Happy, mais même juste comme un étampe, il est très beau. Um, Celle-ci, c'est aussi de la Live Life Happy line. OK. Donc, vraiment cute. Et son recto verso. So, they're double-sided, so you get two sticker sheets. 
okay? Then I saw something else here that was the baby line. Voila, baby fee. Donc ça, c'est tout qui est dans la collection de baby fee. Donc ça, c'est toutes les mots. This is all the English letters, the words. And then over here, I have, hang on, hang on, I'm getting there. Wow, the whole baby line is here. Except I don't see the paper. Je ne vois pas le papier. Okay. Attends, attends. Ça veut pas ouvrir. C'est un ziplock, puis c'est bien fermé. So here's the baby girl one. So this is all the baby girl pieces that come in the odds and ends. Okay. Donc vraiment beau. Okay. Après ça, je vois qu'il y a deux collants. Uh, pas cola. Uh, deux étampes. So I see here there's a cute little stamp set for the boy baby line. Mais vraiment, sauf le oh boy, la restante est neutre. So except for the little oh boy, this could be baby girl or baby boy. But in the girl one, they made different animals. And of course, it says, welcome baby girl, instead of hello, baby boy. Okay, so very, very cute. Two different stamp sets. Uh, what else do we have here? I've got these beautiful hearts, epoxy hearts. C'est les cœurs epoxy de Bella Boulevard. Et ça match la collection de chats pichiens. Donc, ça match la collection de chats Chloe. So this is all the little pieces that go with the Chloe um, ephemer. Et j'ai aussi Cooper quelque part. Voilà. No, ça c'est Chloe encore. Ça c'est Cooper. Donc Cooper, c'est la collection, si vous vous souvenez, la collection de chiens de Bella Boulevard. Donc ça c'est le paquet de éphémères. Aussi, si vous aimez faire un uh, album de chien. Okay, so we've moved on from that. Tim's tiny clips are back in stock. Les petits clips de Tim Holtz ont revenu en stock. Donc ça, c'est très important. Then in the uh, Live Life Happy line again. Donc ça a l'air que j'ai reçu beaucoup de baby puis Live Life Happy. Ça, c'est des puffy stickers qui sont comme des shakers. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ils bougent en dedans. So, that's very cute. Ça, c'est les cadres chipboard de Tim Holtz. Il s'appelle ça le Baseboard Frames Lace. Donc, c'est dentelé. If Karen's watching, she loves the crinkle. Look at these. So these are just beautiful. And if I'm not mistaken, oui, sont embossés comme ça, OK? Donc, il y a la texture. Et je sais que Tim a mis ses glazes dessus, son peinture. Donc, ils mettent tout dessus. Mais ce que je ne savais pas, et en voyant une uh, uh, revue de Tim, when I watched one of Tim's videos, that's when I found out that these are actually textured. So all the, all those beautiful designs sont texturés. Okay, so these are just gorgeous. Et tu l'as combien dans un paquet? Ça s'appelle le lace. Je pense qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça a l'air, il y a au moins, oh, voilà, ça dit six morceaux. Il y en a six morceaux dedans. Puis, en même temps, j'ai commandé celle-ci qui sont, what do we call these? I bet you don't need to see just my table that's all scratched up. Voilà. Ceux-là sont encore les cadres qui s'appellent les baseboards. Et encore, tu peux voir le travail dessus. So all of these, you can feel all that work on them. Donc vraiment beau. Donc, ceux-là, il y a huit morceaux. So, you've got the dentelle, or you've got these that are a little less worked, 
but they're also frames. Donc, deux morceaux de Tim. Oh, sorry, guys. I keep going back and forth. Voilà le bébé. Ça, c'est les mini icon stickers. Donc, si vous savez quelqu'un qui a eu un bébé puis il fait comme un planificateur pour le bébé, ça, c'est parfait. So, if you know anybody who just had a baby and they're doing like a... Um, you know, a month by month or anything detailed, a planner about the baby. These are perfect for them to decorate it. So great little gift. Okay, I don't know if anybody spotted these, mais ça vient de my favorite things. A ça s'appelle Happy humming, Hummingbirds. Donc c'est les colibris. So I thought that this was just beautiful. I don't know if you guys remember also Pretty Pink Posh has a hummingbird set, which was always so popular. So this made me think of that. So it was so pretty. I just had to get them in. Donc ça, gal, il met with sympathy, best wishes, thank you. I'm sorry. Il y a toutes sortes de souhaits dessus. So there's all sorts of sentiments on there. So that's called Happy Hummingbirds. Now, I don't know if you all know that gnomes are the biggest thing this year. Donc, les gnomes sont très populaires cette année. Et garde comme ils ont fait, ça s'appelle Hanging with my gnomies. And look at these cute little gnomes. There's a petit bibit. So you've got the little coccinelle. And then you have all these gnomes. And then you have their little house. And then, you know, you'll always be my gnome. My world is better with you in it. To gnome you is to love you. Donc, vraiment beau. C'est un gros kit. Donc, il y en a beaucoup dedans. Après ça, la dernière fois que j'ai eu ces arc-en-ciel, t'as tout pris. So, I reordered them. It's Rainbow Whimsy. Okay. Donc, je vais dire que c'est environ 3 pouces de large et 2 pouces de haut. Okay, so it's a nice small rainbow. And then, this one is Gnome Place Like Home. Et c'est une maison de les gnomies. Tu peux le faire sans avoir une étampe. Tu peux faire toute un scène. So you can do a whole scene with this. Gnome Place Like Home. Okay. All right, so look at this. This is just like all those cute little pop-ups that I showed you. So, oh, regarde le petit tigre. So this one's called Cuddly Cub. Cuddly Cub. Hier, on parlait de celle-ci. Je ne sais pas s'il y en a des autres nouveaux. Oh oui, le grenouille. So this one is called... It's covered. Oh, yes. Hoppy day. Hoppy day. Garde le petit bébé dans le bain. So then you have this little baby in a bathtub, and it's called bath time. Et probablement, il y a une petite fille comme ça aussi. Sur-là, dans le stork. It's a sing, or is that a swan? C'est quoi le mot pour stork? Donc là, le baby arrive... Là, on a un petit chat. Ça, ça va avec le, le line de Chloe. This, oh, look at this cute little house. Cats live here, said Z. Oh, my goodness, Linda, you need one of these. All of you cat lovers need one. Said Z, cats live here. You need to put it on your front door. No, Pauline, j'attends uh, de faire une, une commande avec Florilège. Parce que um, ils n'ont pas sorti des nouveaux. Donc, j'ai écrit une lettre pour voir s'il y a une nouvelle sortie qui s'en vient. Cigogne. Cig Parfait. Merci, Louise. Donc, uh, aussitôt que je reçois une réponse, je vais passer une commande de les autres choses, mais um, de les vieux choses. Mais j'espère qu'ils ont aussi une, um, une nouvelle sortie bientôt. Donc, j'attends pour voir, puis à ce temps-là, je vais passer une commande. All right, let's walk on over here, because I know we were very busy putting things in. 
Last week I showed you guys these. I'm very surprised that they didn't fly out of here. They are just so cute. Donc ça, j'étais surprise parce que normalement, heartfelt, ils sautent d'ici. So normally these just like jump out of here. They walk out of here. I thought these were the cutest, but I guess you guys didn't agree with me. That's okay. Baby's friends. Now, should we look through this bundle of fun? Oh, yes. Okay, waffle flower. Donc, waffle flower recently started coming out with their own paper pads. Je peux pas faire un commentaire sur la qualité sans ouvrir un. Donc, je suis en train de ouvrir un pour vous autres. Okay, so I do that for you guys. Because really, tu sais, moi je suis honnête. Et si je pense que ce n'est pas une bonne qualité, ni um, une valeur pour la monnaie, moi, je vais vous dire tout de suite, ne dépense pas dessus. So, you know me, guys. I like to be honest with you and help you out whenever I can. And so if I can tell you if these are a good quality and if it's something that you need versus want, then... I'd like to be the one to tell you that. Donc, je viens de l'ouvrir le paquet et on va voir. Donc, c'est comme, je pense que c'est, oh, ça dit c'est cinq et demi fois huit et demi. And that's because when you fold this, it'll be an A2 card. So, let's see what's inside. Donc, tu vois, tu peux le plier, puis déjà, tu peux choisir laquelle côté tu veux utiliser pour ta carte. Or you can just cut it in half and you can use them both as just back, um, to put on top of your A2 card. Et ils se répètent. Ça, c'est les couleurs plus primaires. Okay. So it looks like, okay, ça, c'est vraiment une rose. So yeah, these are more like primary colors. Orange puis jaune. Tout orange. Ça, c'est une rouge rose. So, they are nice and thick. It says that they're 80 pounds smooth, so you can stamp on them. They feel more than 80 pounds. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent que sont vraiment nice and rigid. Donc, sont vraiment bons pour les cartes. So, let's see how many different ones we got. Ça s'appelle Half Half, Lines and Enchanted. Sur là, c'est les lignes et... Enchanted, okay? Et tu l'as toutes les couleurs qui sont là. Oh, you're liking them. Thanks. Um, good question, Michelle. I can't answer that because it's not priced. Donc, on vient juste de rentrer dans l'ordi. Je peux te uh, dire ça après. So, let's see which other ones came. Whoops, that's a special order. So, we also got lines and unicorn. Uh, no, sorry. Pattern is lines and the color scheme is unicorn. Donc maintenant on a deux. Laisse-moi checker. Je pense qu'on a, a un autre. Oh, puis il y a aussi ceux-là qui sont les petits pois. So there's also the polka dotted ones. And this one again is in the unicorn family. Donc, ça, c'est la couleur, les couleurs qui sont dedans. C'est ça. Et c'est picoté. Ceux-là, il y a des rayures. And these are the colors that are inside. OK? Et il y en a plus, mais je pense que j'étais trop tard pour avoir tous les styles au même temps. Donc, je vais voir. J'en ai les lines encore. Oh! Et on a eu les picots. Dans les couleurs plus vif. So I also got the dotted ones in Enchanted. So it looks like I got two or three of each for starts. So we've got the dots in Enchanted and we've got the lines in Enchanted. We've got the dots in Unicorn and we've got the lines in Unicorn. Just pour vous montrer une autre fois, ces couleurs-là sont incluses dans ces deux collections. Picoté, rayeur. Et ces couleurs-là sont toutes disponibles dans cette pad-là, rayeur, puis picot. 
Okay, so now you saw something new. Let's see what else we have new here. Oh, I really like this alphabet. Moi, je pense sur la va avec Live Life Happy. Angie? Uh, no, not Angie, Melissa, excuse moi. Melissa, you might need these because I know I do. So this goes with Live Life Happy. Ça, c'était les autres. So we have dilutions back in stock, the stitched frame. Well, not stitched frame. Uh, what is it? One stitch, a stitch in time. Okay, donc le mini, ça c'est le stitch in time mini. De Tim, j'ai recommandé quelques-unes de ces vieux uh, pochoirs. Ceux-là, c'est le numéro... Ooh. Je peux pas voir, mais ça s'appelle Flames. Okay, ça s'appelle Flames. What other fun stuff do we have in here? This is the Creative Diary stamp set. So if anybody's doing, Diane's offering a Creative Diary class next week, and I really recommend watching it or signing up to it because I love the diary. J'ai bien aimé le diary et j'ai fait pour toute l'année. Donc ça ici, ça vous donne un bloc acrylique et ça vous donne toutes ces étampes-là en clear et même ceux-là. Vraiment utilisable. Moi, j'ai utilisé ça souvent pendant l'année que j'ai fait mon diary. The other thing you've all asked for is Tim's quote chips, okay? Because I forget who worked with them, but somebody had alcohol inked them and they don't keep them as quote chips sometimes. Des fois, ils déchirent la première couche, puis ils gardent ça plate, puis ils mettent dans leur, um, sur leur page de art journaling. Donc, aussi très, très joli. What else is in here? Oh, Tim Staples are back in stock. Voilà, ça c'est le pad de papier de baby fille. Garde les différents dessins. So look at these beautiful designs. These are beautiful. Beautiful. Okay. Now we got Holly Green Mirror Cart. Oh, there I am. You could tell I'm wearing a pink shirt. Donc c'est vraiment un miroir. So this is Holly Green in the Mirror Cart. Et je vais vous dire, d'ici, ça a l'air comme un beau bleu, mais vraiment, c'est juste mon panier. It was a little hard to tell. Voilà le 12-12. Ça, c'est le 12-12 de Bundle of Joy pour les filles, baby filles. Donc, c'est un paquet et tout, comme toujours, il vient avec un collant. Donc, tout ça est inclus dans le paquet. So you get, so you have borders, you have tags, you have all sorts of stuff. Okay, don't get me started on how beautiful this is. Ça c'est les papillons comme iridescent from Vicky Booten. So these butterflies sont sur un, comme un acetate, donc un calque, and they're really nice. Okay, did you guys see fairy wings? I don't think so. Parce que je pense la première fois que je l'ai eu, sont toutes pris. Donc ça, c'est la ligne qui s'appelle fairy wings. Aimerez-vous voir les papiers à l'unité? Would you like to see these uh, individually? Sure, May, you want to see the staples, Tim's staples? So they're very plain. They're just his mini staples to go in his staple gun his tiny attacher. So they're just tiny, tiny, tiny staples. Okay, so it seems like you guys want to see these fairy papers. So, je vais l'ouvrir pour te montrer. Donc, dans la collection, dans le paquet, comme toutes les autres compagnies, il inclut leur collant. So here you have the stickers that go with the fairy wings line. And just look at that. I wish I didn't have a glare. It's just so pretty. Donc, j'enlève ça. Et on va voir. So this is Fairy Wings. Et il met des choses ici pour que vous pouvez tracer et couper. 
Donc, il met des templates parce qu'il ne veut pas que ça, c'est juste quelque chose jetable. So, the companies like to think of that and they make you some templates so that you won't throw this out. So, look how pretty. And then, of course, the back sides are gorgeous. Okay, so this is really nice. Oh, so cute. Now, I know il y en a des personnes qui aiment pas les filles, but for those who do, this is a very beautiful line. It's gotten a lot of uh, good press. Je sais que la compagnie eux-mêmes était hors de stock pour un bout de temps. So that's always a good thing. You know, you think, oh, they're out of stock, that's a bad thing. But it just means that they did something right when it's out of stock. Look how pretty. I don't know if you can see that, but you've got like fairies and butterflies and just gorgeous. So really, really a nice line. Soft, there's some really soft elements. And then of course you've got some un peu plus chargé. So really, really nice. I still have a few appointments available this evening if anybody needs, because I'm going to be here, so come keep me company. Donc, si quelqu'un a besoin d'un rendez-vous pour ce soir, euh, je vais être là. Donc, vous pouvez venir me joindre. Look how beautiful. OK. Et ça, c'est le recto. Uh, Pauline, je pense pas qu'il fait un 6 par 6. Il fait une 8-8. Donc, c'est un pad 8-8 qu'il fait. So, that's very pretty. Okay, so that is... Oh! Oh, wow! I didn't see this one. Look at that. Oh, that is just so nice. And then the back of it. Beautiful line. If you like fairies and if you like Graphic 45, you're going to love this. Really, really a nice line. Okay, so did I get the 8x8? That's the other question. Oh, voilà la collection. <laughs> I know we're jumping around, mais voilà la collection Baby Garçon. Baby Garçon. Okay. Then guess what's back in stock finally? The collage sheets from Diane. Ceux-là sont tellement populaires. So if you've been waiting for collage sheets one or collage sheets two, they are back in stock. Les deux paquets en revenu. So these are, you get all of these cut apart sheets in here. All of that. So really, really fun. It's fun to do Diane's kind of art. So if you're whimsical and love to play, that's the thing for you. Now, en disant ça, J'ai trouvé quelques items que je t'ai pas montré hier de mon panier caché. So I'm going to show them to you now. Sont des étampes Lavinia que je l'avais pas montré l'autre jour. So this one, how many in a pack of which one, uh, May? I'm sorry, because I'm jumping all over. So this one is called Dragon Stone Castle. C'est la Vigna 533. Dragon Stone Castle. Donc un château. Il y a aussi un autre château ici. Et celle-ci s'appelle Far World Castle. Far World Castle. Then this one here. Ça s'appelle Druid's Inn, et c'est le numéro 572. Druid's Inn. OK. Les châteaux ici sont environ, je vais dire, 3 pouces et demi de haut. OK. Et ceux-là étaient lave 534. OK. Je ne l'ai pas vu encore, Nancy. Je vais checker à, à, juste après la vidéo. Était vraiment occupé ici aujourd'hui. So then we have this beauty. Okay, this one also I didn't show the other day. And this one's called Forest Temple. Numéro 611, number 611. 
Donc, j'ai quelques-uns de ceux-là. And then I have the sacred tree. Uh, no, sorry, this one's tree of wisdom. 609, tree of wisdom. Okay, so we've got that. Then I have this little mini branch. So it is called mini branch, 511, un petit branch. Ça, comme j'ai montré l'autre jour, c'est 511 winter berries. And then I've got one new fairy. J'en ai seulement deux. Et ça s'appelle 422 Eden. That's Eden. So that I didn't show you yesterday. Then the other thing I didn't show you, une autre chose que je t'ai pas montré, c'est ces cartes-là. Donc, c'est un kit de cartes. Tu peux faire huit cartes. Et ceux-là sont spelled les heart cards. Donc, quand tu les plies, ça fait des cœurs. Donc, ça, c'est le dehors ou celle-ci. Et en dedans, tu as tous les morceaux pour faire ces cartes-là. Donc, les pages que tu vas recevoir sont comme ça. Et ils ont les enveloppes, ils ont euh, des papiers supplémentaires, ils ont les instructions. So these are really, really nice. Okay. So, and then these are all the decorations you have for it. Donc, ça, c'est un kit de cartes et ça spell heart cards. Okay. So that was one. I got three of those. And then I got this one. Ça se spell les wheel cards. Ils vous donnent tout pour faire les roues sur ces cartes. Et garde le photo, c'est écrit en, je pense c'est en Allemagne. Mais j'ai vérifié, dedans sont en anglais. So they look at, like they're written in German, but I checked inside they're in English. So, you get these beautiful cards. Okay. Et encore, tu reçois les beautés, les cartes. Tu, euh, tu as des instructions avec des roues. Tu as toutes ces images. Oops. Too much glare. Voilà. Toutes ces images fleuries. You get the turning wheels in the matching colors. And then you get these pre-scored cards. Donc, il y en a neuf cartes, deux, trois, uh, des coupes 3D, neuf uh, avant de cartes, neuf roues, neuf, ça dit bag clips, probablement quelque chose que tu as besoin pour les cartes. Uh, one sheet of foam pads, donc ils vont même donner le foam pour le col et les instructions. Donc, ça fait neuf cartes, ceux-là. Et une autre est le Moorhead. Donc, même chose. Ça a l'air qu'ils sont en, en Dutch ou Allemagne, mais vraiment, j'ai checké, ils sont en anglais. So, this one's called Wheel Cards Moorheads. Et c'est les petits bonhommes comme ça. So, very cute. Okay, so this is the Moorhead's wheel cards. Donc, tu l'as encore toutes avec les instructions pour faire ces neuf cartes-là. Vraiment du fun. Tu peux le faire ça n'importe de quel niveau tu, tu es dans le card making because you're following instructions. So it doesn't matter if it's your first time or your tenth time making cards. They're still just fun to put together. Oui, dommage qu'ils ne sont pas en français, mais je pense, je n'ai pas certaine, mais je pense que les roues sont recto verso et à l'autre côté, c'est juste un fond blanc. Donc, à ce temps-là, peut-être vous pouvez mettre vos souhaits vous-même en français. So, that could, be, uh, that could be a lot of fun. Other than that, I showed you this whole basket yesterday. So, oh, I have one more basket. 
Est-ce que tu trouves que tu as le temps pour voir un autre panier? What do you guys think? Are you up to seeing one other basket, un autre panier? I think so, eh? This one I think you're really going to like. Parce que c'est vers la section de Art by Marlene. J'ai pas de prix encore, mais j'espère par lundi d'avoir les prix. Mais je veux vous montrer. So, this is the Janine's Mindful Art Collection. This was actually her May release. Oui, je pense que oui. So this was from her May release. She made a binder album. Donc encore, elles sont avec anneaux. Donc on peut sortir la page, travailler dessus, puis remettre. So we've got the art journal. Et cela, c'est en quel format? Je veux dire, c'est hmm, 7 par 9 au moins, ou 8 par 10. OK? So this one is like a good 8 by 10 size. And they are um, ring-bound art journals. And you could take the pages out, work on them, and then put them back. But what about some stencils? So I really liked, moi je l'ai vu ces affaires en janvier. And I really like how they make their stencils. Parce que pour chaque collection dans, uh, mais pas chaque collection, parce que Marlene, elle fait pas ça, mais dans beaucoup des collections, il fait leur uh, pochoir en forme de tag. Il vous donne un anneau, et comme ça, vous pouvez avoir tous vos pochoirs sur un anneau. So I like that they make their stencils in tags. Because then you can literally... Uh, just use their little uh, ring here, and you could have all your stencils on one tag. On one ring, sorry. Donc, ils n'ont jamais les noms dessus. Donc, pour ceux-là, c'est des chiffres. C'est 04, A04. Okay? So, again, unfortunately, they don't put a name on it. Mais pour moi, c'est de crackler. So, for me, it looks like crackle. Okay? And then look at this one. J'aime beaucoup le détail dans ceux-là. Et je pense que avec la pâte à modeler ou n'importe quoi, ça va être vraiment beau. So I think that this is really pretty. And that's what it looks like, stenciled. Just beautiful. Donc c'est le numéro 0, A05. Puis euh, on va dire... Tu sais que j'aime le mot de masque. Donc, on va dire de masque pour cette pochoir-là. Now, look at this one. Okay, again, I have, to, I have to take the elastic off because you need to see it. Il faut que tu le vois au complet parce que je trouve que les papillons et uh, les autres affaires autour, I'm finding that all the stuff around, look at the little tic-tac-toe, on l'écriture, we've got a little bit of script. We've got uh, these poles here, very uh, Roman pillars. Donc, regarde ça. C'est plus facile de voir déjà fait. So this one is beautiful. C'est le A06. Puis uh, le format est comme 7 par... Hmm. Non. 6 par 8. Donc, le format de pochoir, c'est 6 par 8. Et j'ai comme... Je pense que j'ai commandé plusieurs. Oui, parce que moi, j'ai trouvé que si moi, je l'adore, vous autres vont aimer ça aussi. Now, what about... I'm going to have a seat. You know, I'm on the floor anyways. I may as well sit down. Voilà le papier qui match cette beau collection-là. So look at this paper. Now you guys know from the last collection, de la dernière collection, comme je trouve ceux-là sont beaux. So they are such beautiful patterns that you just, so you've seen this. We've had some of these. On l'avait quelques-unes à l'unité, mais on n'a pas eu le pad au complet. Donc ça c'est 
le 6 par 6 de Janine's uh, Mindful Art Collection. Et ça, c'est le numéro 03. Je te dis ça parce que toujours, elle fait deux pads qui l'air presque la même. Mais ceux-là, c'est 04. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a dedans. C'est aussi des beaux pages. Très joli. Oh, I love that pink wood. Ils sont incroyables, ces pages-là. Look at that. So, ça, c'est en 6 par 6. Format 6 par 6. Really, really nice. So, beautiful, beautiful. Now, she also does die-cut books, like Marlene does. Okay? I'm going to try and flip through. Let me try and put this somewhere where we won't have a glare. Donc, toutes ces pages sont pré-coupées. Tu vois, sont déjà coupés. C'est juste de enlever de la, de le livre. So look at this. Really, really nice. Okay, look at this. Those pillars again. The flowers, les papillons, les roses. So really, really, look at that. Oh, wow. So really beautiful pieces. You can layer them on top of each other. You can just put them on chipboard, cardboard. So just vraiment, vraiment beau. Il dit qu'il y a plus que 250 euh, senti mais, sentiments. Il y a de, plus que 250 éléments dans le pad. Et ça, c'est bloc. Donc, il faut souvenir bloc 03. OK? Parce que j'aimais une sans la deuxième pour eux autres. On a bloc 04, OK? Et voilà qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, oh, les étiquettes. So, really, really fun elements. If you're an art journaler, if you're a card maker, just so many nice things. Scrabble tiles, les jouets. So, really, really nice. So, you've got block three and block four. So, we have those. Let me take those out of the basket to make sure I don't miss anything. Donc, il y a ça, puis il y a ça. Il y a du washi, washi, washi. Voilà. Donc, c'est le washi. Et on peut le voir ici. Donc, ça, c'est le washi qui match la collection. C'est le paquet de trois. Après ça, je pense qu'il oh, y a un livre. So, this is a, a book of stickers. But, of course, the stickers are in English. Donc, c'est tous les mots en... Oh, on a le lettrage aussi. And then, these are all sayings to put in your books. Mais c'est tout en anglais. I know. I'm sorry. But this one here is their sticker book. I think there's only one. Mais c'est Sticker 03. Sticker 03. Je ne sais pas s'il y a un 04 aussi. On va voir. Moi, je ne vois rien. Oh, I found another block of paper. Look at this. Ça, c'est 05. And look at this, les notes de musique. Ça, c'est vraiment les fonds. OK? Juste les fonds. Donc, tu peux utiliser ça avec les découpes dans les livres et tu peux faire des cartes vraiment jolies avec ça. So, ça, c'est A05. So, let's see if there's an A06. Non, je pense que on est toutes faites. Oh, yeah. Donc, c'est tout. Ça, c'est toutes les pattes de papier. Maintenant, on a des étampes. OK. Et, OK, voilà. So, encore le craquelure ou les roches. So, it looks more like a stone wall. Really, really nice. Look at that. OK. Donc, ça, c'est stamp 11. Stamp 11. 
là. Ils sont toutes dans un élastique. Stamp 11, en a fait. J'en ai beaucoup de ça. Celle-ci, ça a l'air comme les billets. So this one looks like uh, door, door prize tickets or entry tickets. Ça, c'est stamp 12. OK, et stamp 12. Et ça, c'est tout ça. Et celle-ci, this one here, il y en a beaucoup de petits étampes. So you've got a whole range of stamps here. Celui-là, c'est étampe. C'est caché. J'enlève l'élastique. Celle-ci, c'est étampe 09. Donc, étampe 9. So this one's stamp 9. And you've got a very randomness of stamps here with some words. And then this one is really cool. Look at that. You have a Yahtzee sheet. You can make your own Yahtzee scorecards. Uh, tu as le bingo, tu as une carte, des dominos. Donc, c'est vraiment au thème des jouets et ou des jeux. Et ça, c'est étampe 10. Étampe 10. OK. So, ça, c'est 9 et 10. Après ça, on tombe dans les matrices. So, dans les matrices, qui aime les papillons? Voilà. On a, donc, tu as une base, so a base, a, a solid papillon, puis un détaillé. Un solide, un détaillé. Après ça, on a la feuillage, on a les fleurs, puis garde le petit mini papillon en bas. OK? So, that is... The butterflies, c'est matrice 05. It's die 05. Die 05. And I got a bunch of those because I know people like butterflies, but I got a bunch of these too. Garde les border. Okay. Donc, ça c'est les edges ou les border. So that's one. Tu la quatre différents. Ça c'est le deuxième. This is the second one. This is the third one, la troisième, et ça, c'est le quatrième. Donc, tu as toutes ces quatre dans le même paquet. OK? Donc, c'est un paquet de border ou uh, edgers. Et Studio Light, leur designer aime faire les mini-albums. Donc, ça, c'est une couverture de mini-album avec des différentes... Uh, grandeur de morceaux pour mettre en dedans. So you have all of these that have like little flaps that you can put them in here. Um, tu as la place pour mettre soit des élastiques ou des fils. And then you can make this into, you could just put this on a scrapbook page as just a little added something. Ça peut être just a, a file folder. Ou tu peux le faire toutes sortes de décorations, couper plusieurs fois, puis mettre comme un mini-album. So, this one is called Matrice 4. So, we're going to call it Die Cut, uh, or Die Number 4. Donc, j'ai plusieurs comme ça. Then, dans la collection Essentielle, il fait aussi les cutting dies, qui peut plier comme les cartes, ou les mini-albums. OK? So, this is their essential collection, something that they'll keep around more often. Et tu peux le voir, leurs différents modèles. So, this one here is called, on va dire, Matrice 265. Die 265. OK? Après ça, j'ai l'autre. So you see this one too, and you can combine these together. Uh, they made some beautiful stuff at their booth. This one is Matrice 264, uh, 264 die. Then that's that. Who's coming over to help me get off the floor after? 
Then this looks like a little folding tag book. Donc, un petit livret des euh, étiquettes ou d'un tag. OK? Donc, tu peux le plier en trois ou tu peux l'utiliser sur une page ou comme une carte, un fond de carte. So, this one is called SL263. Donc, on va dire encore matrice 263, die 263. And then we have this one. This can just close and be kind of a little invitation, a peekaboo card. Donc, vraiment beau. Et ça, c'est le matrice 262, 262. So, die 262. And that is it in my little basket here. And once I'm here, does anybody need to see anything from the Art by Marlene line? These two dies, very popular, okay? They look great using pieces of them in your uh, art journal. The other thing is this one. I love this die. There's just, moi, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette matrice-là. Je trouve ça spécial pour mettre comme un fond sur n'importe de quoi. Mais c'est un die que j'aime beaucoup. Et c'est le numéro 6, mais de Art by Marlene. Il faut dire que c'est de Art by, My, by Marlene. Elle fait beaucoup de die qui sont fun. OK? Puis après ça, elle a des fleurs. Ça, c'est beau chic. Celui-là, c'est Mandela. Celle-ci, c'est Floral Escape, Painterly Flower, Doodle Flower. Hang on, I'm moving over. Now, these didn't have names, donc on va dire les plumes, une roue, on va dire a wheel, the crab. We'll call this one the wings heart, le cœur avec des ailes, the elephant, the parrot, and the rose. Then this one could be the polka dot heart. Puis elle a des étiquettes qui sont gros, sont environ, je vais dire, six par huit, en multicolor. Et si vous voulez, avec le ruban, vous pouvez les mettre comme un mini-album. So then she has all of her stamp sets. This one is Normal is Boring. Normal is Boring. Celui-là avec toutes les uh, supply, art supplies, tous les produits d'art. Ça avec les chiens. So this one's called Pet Talk. Ça, c'est called Mariposas, et c'est toutes sortes de beaux papillons. Then, squeezed in there is her mandala stamp set. The stencils from, tu veux voir les, les pochoirs de um, Art by Marlene, Rachel? Then we have our chubby chicks. Yes, Diane, tu peux venir à 7h30, pas de problème si vous voulez. Chubby Chicks, mais j'ai pas ton, ton postrich. Voilà le Chubby Chicks, on va dire, juste pour le vidéo ici, je vais dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, number 3. Just for the video, we're going to call these 1, 2, 3. Now the one on the bike is 4. Et numéro 5, number 5. Then down here, I've got her girl talk. Girl talk. Après ça, we have girly style. Girly style. Après, on a something babe, la la. Je le vois pas, excuse-moi. Je vais l'enlever. Ladies, little ladies. 
Donc, il y a des étampes de texture. There's texture stamps there. Plus, you've got the little ladies. And one is very uh, acrobatic there. We have the beach houses. Very popular beach houses. Then we have this one here. We'll call her Taxi because she doesn't have a name. Et le licorne puis llama. And then the licorne and llama. Then here, these animals are funny. Donc, ça dit unlikely friends. On va s'appeler ça unlikely friends. À la plage, we'll call this one at the beach. Oh, it's called just beach. Okay. Just beachy. Puis là, yeah, mystical city. Après ça, ça c'est Frida. Et ça, c'est une que Marlene utilise beaucoup à cause de toutes les fleurs. So Marlene uses this a ton because of the flowers and the branches. She loves adding them to everything. Then here we've got, we'll just call this the tall house, le maison haut. Puis ceux-là, on va dire appartement. So we'll call this one apartment. So you see, you get all these different pieces. They're really very usable. Then uh, her collage papers. Okay, donc j'ai livre trois et quatre. J'ai aussi cinq puis six là-bas. Donc trois et quatre sont dans les couleurs, um, I would say rainbow colors. Okay, donc dans les couleurs arc-en-ciel. Her die cuts. So I had a customer show me yesterday. Un, un client est venu, elle m'a montré ça sur une carte. So really, really nice. So these die cuts are a lot of fun. Si tu te souviens, j'ai vous montré que j'ai fait un mini album avec les découpes. So this is book number, ça c'est livre numéro 3. Et c'est les filles et des fleurs. Celle-ci c'est des, des oiseaux, des poissons, les sirènes. So this one is like beach. You've got fish, you've got people, you've got birds. So very, very wonky. Et sont déjà pré-coupés. So they are very popular. Love these books. And that's number... Est-ce que c'est numéro 4, celui-là? Oui, ça c'est livre numéro 4. Ça c'est livre numéro 6. Il me manque numéro... No, excuse-moi. Ça, c'est livre numéro 5. Il me manque numéro 6. Mais tu peux le voir, ça, c'est à la plage. Vraiment, tu peux faire des scènes. It is so much fun to play with these. I loved it. I really had a good time. I know Ellen showed me she made some beautiful cards with this. So, really a lot of fun. Elle a aussi un album. C'est un album qui plie. Donc, c'est accordion. Je vais vous dire qu'une madame a commandé 10 de ça. Elle a dit, après avoir joué avec un, elle ne peut pas arrêter. Donc, elle a commandé 10. Elle a dit, ils ne sont pas faciles à trouver. So, I had a customer call me. She said she's made 10 of these. She's sending them to kids and grandkids and... She said that once you make one, you're addicted because you've got the accordion book, the double-sided. Then Marlene has beautiful watercolors, very bright, okay? So those colors here are what you'd see on this. See how bright they are? Donc, sont les aquarelles, très, ma, eh, très vivants, les couleurs. So that's um, a page. Ça ici, c'est la matrice que je t'ai montré avant. Donc, c'est fun de les découper de ces papiers de collage. So, this is bold and bright. And then, whimsy and bright. Et avec celle-ci, uh, Marlene a partagé avec nous autres que chaque place, si vous commencez avec une couleur, puis tu continues uh, clockwise, tu ne vas jamais arriver à brun. Parce qu'elle a fait que chaque couleur... Uh, c'est une bonne couleur pour aller avec leur voisine. So she told us that you won't make brown if you were to start anywhere here and work clockwise. You won't have any problems. So that's the whimsy and bright. 
Ces papiers de collage, moi, je trouve un peu plus chargé, but I love them. So these I find a little bit brighter, but I just absolutely love them. They're so nice. Look at all of this. Just gorgeous. Donc ça c'est pad numéro 6 ici. Ça c'est pad numéro 5. I'll get to her stencils in one second. This is her tag journal. Donc tu peux faire un journal des étiquettes. Puis elle a mis un, un die dedans, le washi tape, toutes sortes de choses que vous pouvez assembler et faire. Regarde, elle a pris un tape ou des papiers de collage, puis elle a mis avec le euh, die qu'elle a inclus, et ça a l'air troué. So, it all looks like holy. So, very, very cute. So, that's the tag journal. And then, she always has a couple of different journals. Trois formats, normalement. Donc, ça, c'est le petit. Et ça, c'est comme cinq par sept. Elle a une moyenne qui est 8 par 10 et elle a une grosse qui est 9 par 12. So she has this size that's about 5 by 7. Her medium is about 8 by 10. And her large is 9 by 12 or 10 by 12. Then she came out with this little fun handheld journal. I only have like two or three left. But very, very cute. Lots of fun to play in. Okay, dans les pochoirs. Ça, c'est tout ce qui... Oups, tout ce qui me reste. So, this is number one. Numéro un. Donc, le pochoir est vraiment si gros, mais dans le paquet, tu ne peux pas le voir. Donc, je vais vous montrer les rectos. OK. So, this one is zero one. This one here is zero two. Numéro deux. This one here is number three. This one here is number four. Uh, yeah, number four. I think I'm out of number five. So, oh no, I'm out of number six. Ça, c'est numéro cinq. Ça, c'est numéro cinq. Donc, chacune est un gros format, comme uh, sept par sept ou huit par huit. Il me manque numéro six. Ça, c'est numéro sept avec les papillons. And then this is number eight. Ça, c'est numéro huit. So I'm missing number six. We sold out really quickly. Um, this is number eight, seven, five, four, three, two, one. Okay, guys. And then don't forget the texture stamp. Exclusive Textures was sold out worldwide for over two months. Dans toute la monde, tu peux pas trouver cette étampe. Maintenant, j'ai eu 30, ça fait 10 jours, puis il me reste 5. Donc, il n'y a pas beaucoup qui reste. And then, don't forget her beautiful little pencil case, which is just so Marlene. So, really, it's beautiful. I didn't really show you the dies before, so I will show them to you. So, that's one of her dies. We'll call that one floral. We'll call this one borders, and we'll call this one frame. Donc, on va dire cadre, border, fleuri. Puis ici, on va dire uh, quadrillé, puis uh, fleur, grosse fleur. And we'll call this one big flower. How much the texture stamps? Okay, I didn't even show the texture stamps. Comme ça, Daniel? The texture stamps are $22.50. $22.50. Donc, ceux-là est pour texture et c'est toute l'écriture. Puis, tu sais, moi, je pense que tu ne peux jamais avoir assez d'écriture. Et l'autre, ici. So, this one's her other texture plate, number two. Donc, l'autre était num numéro un. Tu peux le voir à quoi ça a l'air. Donc, c'est 22 et 50. OK, guys. It's time to let you go for the weekend. Have a great weekend. I hope some of you are coming to visit. J'espère de voir quelques-uns de vous autres cette fin de semaine-là. Et comme toujours, je sais que je me répète, but I thank you all for being here with me. I really appreciate everything you do. 
Merci beaucoup, beaucoup uh, à tout le monde. So thank you all. Uh, everything you do, it, it just touches me every single time. So merci beaucoup à tout le monde. Uh, J'aime beaucoup mes clients, puis sont, on est comme une famille. Donc j'apprécie tout le monde. Bye, guys. I love you all. Thank you. I appreciate you all. We're one big happy family here at Scrapbook Central, and I love you for it. Thanks, and have a fabulous weekend. Bonne fin de semaine.